Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Guillermina Pérez. Muchísimas gracias Guillermina por ser una fiel seguidora de este canal y por apoyarme con su valiosa colaboración que se le agradece muchísimo. Muchas gracias de todo corazón. Ahora sí vamos a comenzar y hoy les traigo estos pequeños cuadrados a crochet que los podemos hacer en diferentes colores y unirlos para armar diferentes piezas. Para este necesitamos aproximadamente unos 5 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar lo primero que vamos a hacer es colocar la hebra encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Retiramos el dedo y nos queda un pequeño círculo o aro. Levantamos uno dos y tres cadenas que cuentan como el primer punto alto hacemos lazada y dentro del círculo hacemos un segundo punto alto ahora tenemos dos contando las cadenas a continuación hacemos uno dos y tres cadenas de separación lazada y volvemos a repetir un punto alto pasamos una vez y cerramos sacamos pasamos una vez y cerramos ahora volvemos a tener dos puntos altos volvemos con tres cadenas y repetimos 1 y dos puntos altos vamos a tirar un poquito para que el agujero nos quede más pequeño y sea más fácil volvemos con 1 2 tres cadenas que las estoy tejiendo un poquito apretadas hacemos lazada y terminamos el último grupo de puntos altos ahora tenemos un total de 1 2 3 y 4 grupos de dos puntos altos separados por tres cadenas y terminamos separando con las tres cadenas unimos aquí en el 1 2 y 3 con punto deslizado y ahora sí ya podemos cerrar en la parte de atrás el centro nos queda algo así como en forma de un cuadrado a continuación nos pasamos al centro entre punto alto y punto alto hacemos ahí un punto bajo una cadena de separación y en el mismo lugar un punto bajo todo esto entre los dos puntos altos donde están las tres cadenas de separación vamos a hacer seis puntos altos hacemos lazada y comenzamos con el primero pasamos por dos y cerramos ya tenemos el primero segundo tercero cuarto quinto y sexto tenemos seis puntos altos donde están las tres cadenas de separación ahora llegamos aquí donde están los dos puntos altos juntos en el centro vamos a hacer un punto bajo una cadena y en el mismo lugar un punto bajo ya tenemos exactamente lo mismo que hicimos aquí al inicio ahora que corresponden los seis puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 en el mismo lugar 
completamos el segundo pétalo de seis puntos altos ahora que corresponden el punto bajo separado por la cadena que va justo en el centro de estos dos puntos hacemos punto bajo cadena en el mismo lugar punto bajo esto que hemos repetido en esta parte lo vamos a hacer en las otras dos después del punto bajo separado por una cadena y punto bajo donde están las tres de separación hacemos seis puntos altos luego un punto bajo separado por una cadena y un punto bajo y otros seis puntos altos una vez completamos el último pétalo tenemos un total de 1 2 3 y 4 vamos a unir justo aquí en el primero donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color hacemos el nudo este trozo de lana que nos queda lo vamos a esconder con el siguiente color tomamos el siguiente yo voy a utilizar un color blanco cada uno puede utilizar la combinación de colores que desee hacemos un nudo vamos a comenzar en cualquiera de los cuatro pétalos contamos desde aquí que es el primero 1 2 3 y 4 en el punto número 4 ahí conectamos la hebra de color blanco hacemos el nudo hacemos un punto bajo y dos cadenas de altura ahora lo vamos a unir en el centro del punto bajo separado por la cadena y ahí vamos a hacer seis puntos tres separados por tres cadenas tomamos aquí hacemos un punto alto dos y tres dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos ahora ya tenemos en este espacio donde antes teníamos un punto bajo separado por una cadena y un punto bajo seis puntos altos tres separados por dos cadenas y tres volvemos a hacer una dos cadenas y lo vamos a unir en el cuarto punto contamos desde aquí que es el primero 1 2 3 y 4 aquí en el punto número 4 hacemos un punto bajo y dos cadenas de altura ahora venimos al centro del punto bajo separado por la cadena y volvemos a repetir lo que hicimos en este lado 1 2 3 2 cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos 1 2 y tres puntos altos si lo colocamos aquí así de esta forma ya tenemos una parte del cuadrado ahora volvemos dos cadenas contamos desde aquí 1 2 3 y 4 en el punto número 4 punto bajo dos cadenas de separación y vamos al próximo justo en el centro les voy a explicar este último porque todos son iguales hacemos 1 2 y tres dos cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos 
Uno, podemos correrlos así un poco para que nos quepan bien. Dos. Y tres. Aquí tenemos un lado y el otro. Ahora volvemos a unir dos cadenas, unimos en el cuarto punto, repetimos el otro grupo. Después del otro grupo hacemos dos cadenas y vamos a unir en este lado con punto deslizado. Llegamos al final, al último, terminamos con las dos cadenas, unimos justo encima de este punto con el punto deslizado y cortamos la hebra. Hacemos el nudo. Ahora vamos a la parte de atrás para cortar los restos de lana. Cortamos este, este otro y este último que fue el que terminamos lo vamos a esconder un poquito aquí por dentro. Nunca me gusta cortarlo tan al ras del nudo porque se puede soltar. Lo que hago es que lo escondo un poco así ya no corremos el riesgo de que se nos suelte. Ahora sí lo cortamos. Así nos queda, ya solo nos falta acomodar aquí, estiramos las esquinas. Así se ve por el frente y así se ve por la parte de atrás. Aquí tengo un par más en diferentes colores. Ya están listos para unirlos y utilizarlos en cualquier trabajo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no está suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.